আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সৈয়দ সাইম আহমেদ ব্রিটেনে সাম্প্রতিক সময়ে নাইফ ক্রাইম প্রতিরোধে নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এর মাঝে অন্যতম মেটাল ডিটেক্টর স্থাপন তবে কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে মোস্তাক বাবুলের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন জাকির হোসেন কয়েজ দেশের অপরাধ রোধে করণীয় বিশেষ করে নাইফ ক্রাইম প্রতিরোধে পুলিশের প্রচেষ্টার পাশাপাশি লন্ডন মেয়র সাদিক খানের অতি সম্প্রতি ঘোষিত পদক্ষেপ সেকেন্ডারি স্কুলগুলোতে মেটাল ডিক্টেটর ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে জনমত প্রধান সম্পাদক নাহাস পাশা চ্যানেলসের চিফ রিপোর্টার প্রডিউসার মোহাম্মদ জুবায়ের স্কুলগুলো কিভাবে এটাকে অ্যাডাপ্ট করবে মেটাল ডিটেক্টর সেটা আমাদেরকে ভাবতে হবে বাট আমি যেটা মনে করি যে যে নাইফ ক্রাইমের যে আরও অনেকগুলো বিষয় আছে এটার পিছনে এইটা যে পুলিশিংয়ের ব্যাপার আছে আমাদের মানে রাস্তাঘাটে পুলিশ থাকে না অনেক সময় আমাদের এই ইয়াংরা বাইরে ইয়ে থাকে এটা বিশেষ করে যদি টাওয়ার হামলেসের কথা দেখেন টাওয়ার হামলেসের ইয়েস সেন্টারগুলো বন্ধ হয়ে গেছে ইয়ে বাচ্চারা বাইরে বাইরে ঘোরাফেরা করলে তো একটা না একটা কিছু করবেই আপনার মেটাল ডিটেক্টর বা অন্য কিছু দিয়ে যে কাজ হবে সেটা মনে করি না সো মেয়রের কাছে আমার আশা থাকবে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ছোটো ছোটো এলাকাগুলোতে কী কারণে গ্যাং ফাইট হচ্ছে ইয়ুথ ক্রাইম হচ্ছে নাইফ ক্রাইম হচ্ছে সোশ্যাল কী কী ইস্যু আছে কী কারণে ঘর থেকে বের হয়ে তারা নাইফ ক্রাইমের দিকে ছুটছে অসামাজিকতার দিকে ছুটছে সেই রুট কোস্টটা বের করা এবং সেই ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা টাউনসের নির্বাহী মেয়র জন বিক লন্ডন মেয়রের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেও সেকেন্ডারি স্কুল শিক্ষক ডক্টর রোয়াবুদ্দিন দ্বিমত পোষণ করছেন ঢালাওভাবে সেকেন্ডারি স্কুলগুলোতে এটার প্রয়োগকে তিনি সমর্থন করতে পারছেন না ইউথ নাইফ ক্রাইম সো ইয়াং পিপল মেইনলি ইয়াং মেন ক্যারিং নাইফস এন্ড নাইফস বিং ইউজড ইন ডিসপিউটস বিটুইন ইয়াং মেন এন্ড অবভিয়াসলি উই হ্যাড আ নাম্বার অফ মার্ডার্স ইন দ্য ইস্ট এন্ড অফ লন্ডন হুইচ হ্যাভ কজ ম্যাসিভ স্ট্রেস ইন দ্য কমিউনিটি parents are worried about the welfare of their children so i mean i welcome the initiative from sadiq khan um what we need to do is to change the behavior of young people so they understand that it's just plain stupid to carry a knife whatever the circumstance ami mone kori sob school gulote baddhotamulok kora moti eta uchit hobe na karon beshibhag school e je chhatro chhatra ache tader je probhab protifolon jeta hobe seta netibachok hote pare ei karone অনেক ছাত্রছাত্রী মনে করবে যে তাদেরকে অলরেডি ক্রিমিনাল হিসাবে দেখা হচ্ছে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ঐশ্বিতশীলতা বা তেরেজামের ব্যক্তিত নিয়ে বলতে গিয়ে প্রেস ক্লাবের সভাপতি মিস্টার পাশা ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জুবায়ের বলছেন ভিন্ন ভিন্ন কথা সিক্স মান্থ পরে ইলেকশন হতে হলে টু থার্ড মেজরিটি হতে হবে ওয়ান বিলিয়ন পাউন্ডে যে পাউন্ড দিয়ে যে সমর্থনটা আদায় করেছেন সেটা তার জরুরি ছিল আপনি যদি দেখেন এই কুইন স্পিচের সময় মাত্র চোদ্দ বুটে মানে জিনিস ইয়েগুলো ফাঁস হয়েছে এই সরকার মাইনরিটি সরকার তাদের যে কোনোভাবেই কাউকে কার না কাউকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে নতুন করে ইলেকশন আসতে পারে নতুন করে নির্বাচন আসতে পারে এবং এই এটা একটা স্টেবিলিটি পাবে না এই গভর্নমেন্ট এটা বুঝেই যাচ্ছে সো ব্রেক্সিটের পরে বা আগে যে কোনো মুহূর্তে রদবদল হতে পারে লিডারশিপের চ্যালেঞ্জ আসতে পারে নির্বাচন আরেকটা আসতে পারে নাইফ ক্রাইম অ্যাসিড অ্যাটাক বহুতল ভবনগুলোতে আগুন এগুলো থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে প্রশাসন দিশে হারা সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই বের হয়ে আসতে পারে একটা সমাধান এমনটাই বিজ্ঞজনদের ধারণা जून मासे एक शता कमले आगे तीन मासे कमे शून्य दशमिक एक शतांश हो हजार बारो साले नवेम्बर पर टाना तीन मास बाड़ दाम कमल सार्विक अर्थनैतिक परिस कारण बाड़ दाम कमे मन कर विश्लेषक বাংলাদেশ প্রসঙ্গ পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় বাংলাদেশের নয়টি জেলার প্রায় দশ লাখ মানুষ পানি বন্দী হয়ে পড়েছেন যমুনা ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার পানি বাড়তে থাকায় বগুড়া গাইবান্ধা এবং জামালপুরে নতুন করে বন্যা দেখা দিয়েছে অন্যদিকে সিলেটে পানি না নামায় মানুষের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে রাজীব সাহার রিপোর্ট উজানের পাহাড়ি ঢলের কারণে প্রতিদিনই নতুন করে দেশের কোন না কোনো জেলা প্লাবিত হচ্ছে যমুনার পানি বৃদ্ধি পেয়ে জামালপুরে বন্যা দেখা দিয়েছে বন্যার পানিতে ইসলামপুরের বেলগাছা সাবধুরি সহ অন্তত ছয়টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে ডুবে গেছে রাস্তাঘাট এসব এলাকায় পানিবন্দী অন্তত পনেরো হাজার মানুষ 
পানিবিদ্ধি অব্যাহত থাকায় সিরাজগঞ্জের কাজিপুর বেলকুচি সহ পাঁচ উপজেলার বৃষ্টি ইউনিয়নের চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এছাড়া তলিয়ে গেছে সবজি ও ফসলের ক্ষেত ঘরবাড়িতে পানি ওঠাই বিপাকে পড়েছে গবাদি পশু ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো স্কুল কলেজ সমস্ত পানির নিজে তলিয়ে গেছে কুড়িগ্রামের নিম্নাঞ্চলের দেড়শো গ্রাম প্লাবিত হয় বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তাঘাট গাইবান্ধার ফুলছুরি পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্র ও ঘাঘট নদীর পানি বেড়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে এতে জেলার নদী তীরবর্তী নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে বগুড়ার সারিয়াকান্দি পয়েন্টে যমুনার পানি বেড়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় কয়েকটি ইউনিয়নের মানুষ পানিবন্দী এসব এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দিয়েছে বন্যায় সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার সহ আট উপজেলার প্রায় তিরিশ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ রয়েছে দুইশ উনিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এদিকে টানা তিন সপ্তাহ পর মৌলুই বাজারের হাকালুকি হাওড়ের পানি কমলেও দুর্ভোগ কমেনি বানভাসী হাজারো মানুষের বান্দরবনের বেলি ব্রিজ ও সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে তবে দুর্ভোগের মধ্যে ত্রাণ ও নগদ অর্থ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন বন্যার পানিতে কক্সবাজারের নিম্ন অঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে জেলার প্রধান দুই নদী মাতামুহুরি ও বাকখালির পানি না কমায় এখনো তলিয়ে আছে সদর উপজেলা চকরিয়া পেকুয়া ও রামুসহ জেলার শতাধিক গ্রাম পানিবন্দী প্রায় এক লাখ মানুষ আমার মালামাল সবগুলো নষ্ট হয়ে যায় পেঁয়াজ আদা রসুন ব্যবসায়ীদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে সংসদ সদস্য মহাবয় ছিলেন আমরা একত্রে মিটিং করেছি এবং এই দুর্যোগকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় সে বিষয়ে আমরা ব্যাপক পরিস্থিতি গ্রহণ করেছি এদিকে আবারও পাহাড় ধসের আশঙ্কায় কক্সবাজারের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে রাজীব সাহা এটিএন বাংলা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সামিল বলে মনে করেন সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ তবে মানবাধিকার কর্মী সিগমা হুদার মতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাজের অস্পষ্টতার কারণেই এমন সুযোগ তৈরি হয়েছে হুমায়ুন চৌধুরীর রিপোর্ট বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে গত বুধবার বিরাশি পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এ নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় সরকার সহ বিভিন্ন মহলে নির্বাচনের আগে সরকারকে বিব্রত করতেই সংস্থাটি এমন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বলে মনে করেন সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ মানবাধিকার কর্মী সিংমা হুদা বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে অবৈধ আটক ও গুমের ঘটনা ঘটছে তবে সরকারের উচিত বিষয়গুলোকে জনগণের কাছে স্পষ্ট করা আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে এই ধরনের ঢালাও প্রতিবেদন দেওয়ার তাদের ক্ষমতা কোথায় তার দেখতের কোথায় এটাকে বলা যায় যে আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তার হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে এটা মোটেই কাম্য না এটার মধ্যে কিছুটা রাজনৈতিক আবাসও পাওয়া যায় আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ সরকারকে একটু বিব্রতজনক পরিস্থিতি ফেলার জন্য আমি মনে করি এই চেষ্টাটা চালাচ্ছে তারা যদি কারণটা বলে তাহলে নিয়ে যায় তাহলে তো আপত্তি থাকে না যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিভিন্ন পর্যায়ে সংস্থাটির বিতর্কিত ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা আমরা যখন যুদ্ধ বিচার শুরু করেছি নানান রকম বক্তব্য দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংস্থাটিকে সতর্ক করার পাশাপাশি জাতিসংঘের মাধ্যমে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতিসংঘে একটা প্রটেস্ট জানাতে পারে বা তাদেরকে একটু প্রটেস্ট জানিয়ে এটা অনুলিপি হচ্ছে জাতিসংঘ প্রতিবেদনে বলা হয় বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা গত তিন বছরে বিরোধী দলের কর্মী সহ কয়েকশো ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক করে লুকিয়ে রেখেছে কেবল দুই সালেই অন্তত নব্বই জন নিখোঁজ হয়েছেন 
এবং এবছরের প্রথম পাঁচ মাসে আটচল্লিশটি নিখোজের ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা প্রতিবারের মতো এবারও টাওয়ার হামলেটসের মেয়র পুলিশ কমান্ডার কাউন্সিলর এবং মুসলিম মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হল কাউন্সিল অফ মস্কের বার্ষিক ঈদ ডিনার বুধবার সন্ধ্যায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত ডিনারে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ওয়ান টাওয়ার হামলেটস গড়তে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানালেন বক্তারা কাউন্সিল অফ মস্কের চেয়ারম্যান হাফিজ মাওলানা শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সেক্রেটারি জেনারেল হিরা ইসলাম অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জন বিগস টাওয়ার হ্যামলেটসের বারা পুলিশ কমান্ডার সু উইলিয়ামস সিটিজেন্স ইউকে এর নির্বাহী পরিচালক টেনেল জ্যামসন সিবিই এবং লন্ডন মুসলিম সেন্টারের মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকের এক জরুরি সভা সংগঠনের কার্যালয় অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ রহমত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল আব্দুল মুকিদ চুনু এমবিই রফিক আহমেদ রফিক আব্দুল গাফফার নসির মিয়া এবং আবুল হোসেন সহ আরও অনেকে সভায় সেন্ট্রাল লন্ডনের গ্রান্ডফিল্ড টাওয়ারে এবং ফিন্সবেরি পার্কের মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেট শহরতলির সুবিদ বাজারস্থ নুরানি আবাসিক এলাকার শতাধিক বাসিন্দাদের নিয়ে আনন্দ ঘন পরিবেশে এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে মির্জা বেগ শিপু এবং মহিবুল হাসান আল আমিনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুজিবুর রহমান বারিক আলম হোসেন জহির আহমেদ মৌলানা শফিক উদ্দিন এবং আজিজুর রহমান সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মনসুর আহমেদ এবং শাহিন মোস্তফাকে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ধন্যবাদ জানান সম্প্রতি সন্ত্রাসী হামলা ও বিভিন্ন বর্ণবাদী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে শ্যাডো ব্রেক্সিট মিনিস্টার কেয়ার স্টামার এমপি ক্যামডেনে অনুষ্ঠিত এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন কমিউনিটিতে সন্ত্রাসী বর্ণবাদীদের কোনো স্থান নেই সন্ত্রাসী বর্ণবাদীরা কোনো ধর্মের নয় তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে একসাথে রুখে দাঁড়াতে হবে সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ক্যামডেন কাউন্সিলর মেয়র রিচার্ড কটল কাউন্সিলর কাউন্সিল লিডার জর্জে গোল্ড কাউন্সিলর আব্দুল হাই সহ আরও অনেকে এসময় উপস্থিত ছিলেন শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ শামীম জুবেল আহমেদ কবির মিয়া এবং জহির মিয়া রাতের সংবাদ এখনকার মতো এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ